ערב טוב לכולם, לכל האמיצים שעברו דרך ההוריקן והגיעו. אנחנו נפתח בפתיחה מוזיקלית. אנא סגרו את הטלפונים הסלולריים. הפסנתרל, הפסנתרן מיכאל זרצקל יבצע את הפנטזיה בפה מינור מאת פרדריק שופן. בבקשה.
תודה רבה. כמה הודעות. ההרצאה הבאה בשבוע הבא, ה-19 בדצמבר, עשרת התגליות החשובות של טלסקופ החלל האבל, פרופסור מריו ליביו, שהוא סגן מנהל טלסקופ החלל בבולטימור. בכלל, שלוש ההרצאות הבאות הן מעולם החלל והאסטרופיזיקה. ההרצאה הבאה בסדרת שומו שמיים, ב-20... ושישה לחודש, כיצד נוצרו הכוכבים והגלקשות הראשונים, פרופסור אברהם לב מהרווארד. שתי ההרצאות האלה הן הרצאות בעברית כמובן. ההרצאה שאחר כך בסדרת מדוע על הירח טיטן, עולם חדש, זר אך מוכר, פרופסור עודד אהרונסון מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה. וגם הוא ידבר בעברית. אני רק רוצה לציין בשלל ההרצאות הבאות בסדרת מדוע, שנוספה הרצאה, למי שלא שם לב והסתכל על התוכנית קודם, ב-6 בפברואר, הסופרת רונית מטלון, על הכאב בספרות, רונית מטלון זכתה בתואר דוקטור כבוד של האוניברסיטה העברית בשנה שעברה, וזאת ההרצאה שמשלימה את, את כל הסדרה. זה לגבי העתיד, בכלל חודש ינואר יהיה חודש עשיר בהרצאות, כמעט בכל שבוע בינואר יהיה לנו הרצאה במדוע, אחר כך תהיה הפסקה גדולה יותר בהמשך האביב. ואל ההרצאה של היום אנחנו מתכוונים לארח את פרופסור רוני קוזלוב. רוני הוא כימאי מבכירי הכימאים באוניברסיטה העברית ובארץ. הוא למד בבית ספר הריאלי בחיפה, את שלל לימודיו בכימיה עשה באוניברסיטה העברית, מהבוגר והדרך המוסמך והדוקטור, עשה פוסט-דוקטורט במכון ג'יימס פרנק בשיקגו, מכהן כיום כפרופסור לכימיה, מנהל מרכז פריץ הבר למחקר בדינמיקה מולקולרית, הוא יושב ראש החוג של המכון לכימיה, מנהל את נושא הוראת הכימיה באוניברסיטה העברית וגם מקמש, משמש כראש התחום למדעים מדויקים וטכנולוגיה בקרן הלאומית למדע, זאת שמממנת את רבים מהמחקרים שנעשים בארץ. הוא זכר לכמה וכמה פרסים על הצטיינותו במחקר, לאחרונה ב-2007 פרס החברה הישראלית לכימיה הוא חבר בוועדות מייעצות של עיתונים חשובים, כתבי עת חשובים בכימיה, כמו Chemical Physics Letters, עוסק במחקר תיאורטי בתחום של מכניה קטקוונטים, ניסיון להבין כיצד עובדות מולקולות, כיצד חוקי הטרמודינמיקה הקוונטית מסבירים את אופן פעולתם, והנושא שהוא בחר להרצאה של היום, מתאים מאוד למה שקורה בחוץ, יותר קר מקר, וניתן לרוני לספר לנו על כך. בבקשה. אבישי, תודה רבה. אז אני קודם כל שמח לראות שלמרות המזג אוויר הסוער, באתם לשמוע אותי מדבר. הביוגרפיה שם... לא לגמרי מדויקת. הדבר האחרון שהוא אמר זה נכון, אני כבר לא מנהל מרכז פריצה בר, הייתי, גם לא ראש החוג, הייתי, אבל אין דבר, אני ממשיך לעבוד ולחקור. אז הנושא שבחרתי זה בעצם מסע, מסע בעקבות הסקרנות האנושית, ועוסק במשהו שמתאים למזג אוויר של היום, יותר קר מקר. מה קורה, האם יש... בעצם חיים ליד האפס המוחלט של הטמפרטורה. ואם אנחנו נסתכל על משהו שאני בטוח שכל אחד מאיתנו יסתכל, על ה... אני הסתכלתי אתמול על האינטרנט, על האתר מזג אוויר של ירושלים, אתמול זה היה 11.1 מעלות בערך בשעה הזאת, היום אני חושב שזה חצי מזה, 
והסקאלה שאנחנו מסתכלים עליה של טמפרטורה היא יושבת פה, מה שאני קורא התחום הנעים. אפס מעלות, שלושים מעלות, טמפרטורות הגוף, זה הסקאלה שמוכרת לנו ואנחנו מתייחסים אליה בדרך כלל. אבל זו לא הסקאלת הטמפרטורה האמיתית מבחינת המדע, אנחנו צריכים להסתכל על הסקאלה הזאת בקלווין, שהיא מתחילה פה בנקודה הזאת, זה האפס המוחלט של הטמפרטורה. ועל הנקודה הזאת יש חשיבות. ברגע ש... אם הצלחנו להגיע לנקודה הזאת, מה שאי אפשר להצליח, זה מוות מוחלט. שם אין דינמיקה, אין שום דבר. חומר שנמצא באפס המוחלט בעצם הוא מת. הוא נמצא במצב סטציונרי, אין לו התפתחות בזמן, לא קורה כלום. והסקאלה לכן מתחילה מהנקודה הזאת. טמפרט קפיאת מים זה 273 מעלות קלווין, רתיחת מים 373. ואפשר לעלות עם הסקאלה הזאת לכיוון למעלה, מה שקורה בשמש ובמקומות אחרים. אבל הנושא שלי מתמקד בתחום הקטן הזה פה, והשאלה, האם קורה שם משהו מעניין בתחום הטמפרטורה הזאת, שיותר נמוך ממעלה אחת קלווי. וזה התחום שאני רוצה להתרכז בו. אני עשיתי זום על הסקאלת הטמפרטורה, ואם אנחנו... עושים זום, אני מתחתי את הסקאלה הזאת לסקאלה לוגריתמית, ואז אני טוען שיש הרבה מקום בסקאלה הזאת. בסקאלה הזאת יש הרבה מאוד אירועים דינמיים שמתרחש בהם משהו, ממעלה קלווין עד פה ננו קלווין, 10 מינוס 9 מעלות קלווין, ורק כדי שיהיה לנו איזושהי התייחסות, הטמפרטורה של החלל החיצון היא מעל מעלה קלווין, ולכן אנחנו מדברים פה על טמפרטורות שאפשר להשיג רק במעבדה. שהם הרבה יותר קרים ממה שקורה בחלל החיצון, ואנחנו נתייחס לתופעות של יונים קרים, שזה בערך מיליון מעלות, מיליונית מעלה קלווין, אטומים קרים, ולתחום הזה שנקרא נוזל בוז איינשטיין, שאפשר להגיע לו לטמפרטורה של ננו קלווין. אז זה התחום שאני רוצה לעסוק בו היום, והדבר הראשון שצריך לשאול זה איך מקררים. אז מה שאנחנו מכירים ואני רוצה להדגים לכם פה, זה בעצם יש שתי שיטות קירור עיקריות, ואני רוצה להדגים לכם את זה בעזרת איזו סימולציית מחשב שהיא נמצאת פה. קודם כל, לפני שאנחנו, זה, אנחנו יודעים שיש כוחות בין אטומים, ויש כוח אוניברסלי שקיים בעצם בין כל אטום ומולקולה, שנקרא כוח ונדרוול, שהוא כוח משיכה. פה למטה, איפה שאני מצביע, יש לי אטום, שני אטומי ניאון. אני מרחיק אותם אחד לשני, ועכשיו אני עוזב אותם. אז מה אני רואה? שיש כוח משיכה שגורם לשני האטומים האלה להתקרב אחד לשני, ואחר כך להתרחק, אחר כך עוד פעם הם יתקרבו אחד לשני. הכוח הזה הוא בעצם אחראי שניקח כל חומר, ניאון או ארגון או הליום, בסופו של דבר הם יהפכו למוצק. אני אחליף את הניאון בארגון, הכוח הוא יותר, ארוך טווח יותר גדול, אבל התופעה הכללית היא אוניברסלית. כל חומר נמשך לחומר אחר אה, בטווח גדול. עכשיו, <coughs> הדבר הזה אחראי למעברי פאזות בין חומרים, זו גם תופעה שידועה, הנה אנחנו נסתכל פה על הדוגמה פה. יש לי פה איזה גביש קטן. של אטומי ניאון, שהסימולציית המחשב מחשבת את הכוחות ביניהם, ואנחנו רואים שהם מסודרים בתור גביש. אני אלחץ עליהם קצת, או אני אעלה את הטמפרטורה פה, ומה שאני אעשה עכשיו, אני רואה שהטמפרטורה עלתה ממה שהייתה קודם, עכשיו היא 30 קלווין, 40 קלווין, והפכתי את החומר הזה בעצם לגז. במקרה הזה זה יהיה גז ניאון, כמו שאנחנו מכירים קודם. אם אני רוצה לארגן אותו מחדש בגביש, כל מה שאני צריך לקרר, אני מפעיל פה את מערכת הקירור פה במחשב, הטמפרטורה ירדה, האטומים נופלים, נדבקים זה לזה, וכיוון שיש להם יכולת תנועה, הם מסתדרים בצורה הכי מוצלחת מבחינתם, שזה גביש. אלה תופעות אוניברסליות ש... אם יהיה עוד קצת יותר קר בירושלים, אנחנו נראה שהמים, במקום שיהיו נוזלים, יקפאו לקרח ויהפכו לגביש. 
אבל התופעה הזאת היא כללית, והיא קורית לכל חומר, ומי שאחראי לזה זה הכוחות הבין אטומיים או הבין מולקולריים שייצרו את המצב הזה. עכשיו, תשימו לב שבתיאור הזה שלי פה, אני מתייחס לאטומים, למולקולם בתור חלקיקים, שיש להם תכונות, יכולים להידבק אחד לשני וליצור תכונות קולקטיביות, אבל מצד שני אני יכול לזהות פה אה, כל אטום. עכשיו נראה איך אני הולך לקרר בעזרת העקרונות האלה. הנה, פה יש לי מכל, ואני עכשיו אמלא אותו בגז. יפעיל את המשאבה, והכנסתי פה, יש לי פה סופר, הכנסתי פה 318 מולקולות של גז כחול לתוך המכל שלי, ויש לי פה מד לחץ, בערך הכנסתי אחד אטמוספירה, ואני יכול להסתכל על הטמפרטורה שיצאה לי בערך, פה זה קופץ, הסיבה שזה קופץ, שהטמפרטורה זה גודל ממוצע. אבל בערך יוצא 450-500 מעלות קלווין, משהו כזה. עכשיו, <coughs> אם אני רוצה לקרר את הגז, אז עיקרון אחד אומר, בואו אני אגדיל את הנפח של המכל שלי, ניתן לגז ללחוץ על הקיר, ומה שאני רואה אם אני עושה את זה לאט-לאט, נותן לגז להתפשט, הטמפרטורה יורדת. אם הייתי קודם קרוב ל-500, הנה אני ירדתי פחות מ-400 קלווין, והעיקרון הזה הוא העיקרון של קירור שעובד במזגן, במקרר הביתי, בכל מערכת שאנחנו מכירים מכנית שמקררת, אני נותן לגז להתפשט והוא מקרר. אבל זה לא האופציה היחידה לקרר, עכשיו נראה אופציה שנייה. אני אוסיף פה עוד אטומים של גז אדום, הוספתי קצת יותר. עכשיו, מה שקורה פה, הגז עם הכחולים והאדומים מתנגשים זה בזה, ונוצר פה במערכת הזו זה שיווי משקל בין הגז עם הכחולים והגז עם האדומים. עכשיו, אם אני רוצה לקרר, מה שאני יכול לעשות זה פשוט להסיר את המכסה פה, ואז מה שקורה, אני נותן לגז עם האדומים לברוח. עכשיו, כיוון שהם בשיווי משקל, והפעלתי פה שדה גרביטציה, האדומים יותר קלים, כמו שאני ארבב מימן עם חמצן, אז האדומים מקררים את הכחולים והחמים יותר בורחים. התוצאה היא שבסופו של דבר המערכת הזאת, ומי שמעניין אותי פה זה הגזים הכחולים, התקררו. עכשיו, הקירור הזה נקרא קירור על ידי אידוי, וזו המערכת שהגוף שלנו שומר את חום הגוף. אנחנו מזיעים מולקולות מים, המים מתאדים ושומרים לנו את טמפרטורות הגוף בתחום הנאי. אז אלה שתי עקרונות הקירור שאנחנו נראה שהם יכולים להביא אותנו עד הטמפרטורה של ננו קלווי, לא עקרונות אחרים. עכשיו, מה שעוד חשוב פה להסתכל, שהתכונות החלקיקיות שאני מסתכל פה, כל אטום אני יכול לזהות אותו אם אני רוצה, ואני רואה שהאוסף הזה מתנהג כהתנהגות ממוצעת של כל מי שהחלקיקים שמרכיבים אותו. עכשיו, אחרי שראינו איך אנחנו מקררים, אנחנו נתחיל את המסע שלנו. והמסע שלי מתחיל בהודו ב-1924, בבחור הצעיר הזה, שנקרא בוז, שבתקופה הזאת הוא היה מרצה זוטר, לא היה לו אפילו דוקטור, באוניברסיטה של דקה, ואז הוא החליט ללמד את התלמידים שלו את התיאוריות המתקדמות של איינשטיין בזמנו על מהות האור, אנחנו רואים פה את איינשטיין עומד פה, והוא פיתח נוסחאות על הלוח, והגיע בסוף לתוצאה שהיה צריך להגיע אליה, התוצאה של איינשטיין. אבל בדרך הוא שם לב, אחרי שהוא לימד את התלמידים שלו, שהנחת היסוד שלו הייתה שגויה, ובכל זאת הוא קיבל את התוצאה שהוא היה צריך לקבל אותה. עכשיו, בוז לא עבר על זה לסדר היום, הוא ניסה להבין למה למרות התוצאה השגויה שלו, הוא הגיע לתוצאה הנכונה, וזה הוביל אותו להבין שיש משהו מיוחד אם אי אפשר להבחין בין החלקיקים. 
אם נזכור את הסרט שראינו פה, את הסימולציה של הגז, היינו יכולים להבחין בכל אחד מהחלקיקים. בו שאל את עצמו מה קורה שאי אפשר מבחינה עקרונית להבחין בין החלקיקים, והגיע לתוצאה מאוד מעניינת, שאני תכף נדון בה, ומה שעושה מדען צעיר, כותב מאמר, שולח את זה לעיתונות הבינלאומית, ומקבל, מצפה לתשובה. תשובה שהוא קיבל, המאמר שלך מאוד מעניין, אבל הוא לא מתאים לעיתון שלנו. ואז הוא שולח את זה לעוד עיתון, העיתון אומר לו בדיוק את אותו דבר, המאמר מעניין, אבל אה, הסגנון לא מתאים, משהו לא מתאים. קיצור, סגרו לו את הפה, אבל הוא, אה, אפשר להגיד שהוא היה מספיק חצוף, הוא האמין בתוצאה שלו, ואז הוא שלח את המכתב הזה פה מצד שמאל לאיינשטיין, אתם רואים, האוניברסיטה של דקה, אפילו המכונת כתיבה שם היא לא במצב הכי טוב. כותב את זה בכתב יד, ומבקש מאיינשטיין שיקרא את מה שהוא מציע, ואם זה מספיק חשוב לפי דעתו של איינשטיין, שיתרגם את זה לגרמנית ויפרסם את זה בעיתונות הפיזיקלית הגרמנית. עכשיו, איינשטיין קורא את זה ומבין שיש פה איזושהי מהפכה שהוא לא שם לב אליה, דואג לפרסם את המאמר של בוז, וכותב לידו פירוש למה התוצאה של בוז היא... כל כך מהפכנית. ובעצם מה שאיינשטיין גילה, שיש פה מצב צבירה חדש של נוזל, שנקרא עד היום נוזל בוז איינשטיין. ומה הרעיון? ראינו קודם התנהגות חלקיקית. פה כל חלקיק הוא מובחן, יש לו גודל, ואז אם אני שואל מה קורה לאוסף החלקיקים האלה, אני אומר, אני צריך לעשות ממוצע על פני האוסף, ההתנהגות הכוללת של... נפח הגז הזה שאני מחזיק היא ההתנהגות האינדיבידואלית של כל האטומים שנמצאים בנפח הזה וזה, ככה אני יכול להסיק על ההתנהגות הקולקטיבית. אבל במקרה הזה אני יכול להבחין בכל חלקיק. אבל אם יש לי מצב, כמו, שכתוב, או כמו שמצויר פה מצד ימין, שהחלקיקים הם מאוד גדולים ודיפוזיוניים והם לא מוגדרים המקום שלהם בדיוק, ובמצב הזה אני לא יכול לדעת איפה... כל חלקיק, אני יודע בערך איפה הם נמצאים, הם נמצאים בנפח הזה, אבל אני לא מסוגל לזהות חלקיק בודד. מה שבוז חשב, שבמקרה הזה ההתנהגות צריכה להיות התנהגות קולקטיבית של כל החלקיקים. ואם אני, למשל, במקרה הזה, אני אקח את החלקיק הזה ואני אמשוך אותו, נגיד על ידי הלייזר שלי, אני אקח את החלקיק, השאר לא יהיה אכפת להם, הם ימשיכו להתנהג כרגיל. במקרה הזה, אם אני מנסה למשוך איזה חלקיק או לבעוט בו, התגובה תהיה קולקטיבית. אם אני אמשוך את החלקיק הזה, זה יתנהג כמו ג'לי. אני אמשוך את כולם ביחד איתי. עכשיו, הדבר המפתיע פה, שההתנהגות הזאת נובעת רק מהסיבה שאי אפשר מבחינה עקרונית להבחין בין החלקיקים, וזו לא התנהגות שדורשת איזשהו כוח, כמו שראינו קודם, כוח שידביק את החלקיקים זה לזה. <coughs> עכשיו, המצב צבירה הזה, כדי לממש אותו אנחנו צריכים פה להבין מה זה בכלל גודל של חלקיק, איך אנחנו צריכים להבין את המושג הזה גודל של חלקיק. ובשביל לעשות את זה אנחנו צריכים להשתמש במכניקת הקוונטים שנותנת לנו מבט חדש על הרעיון, ואנחנו צריכים להשתמש בשני עקרונות. עקרון הדואליות שאומר שחלקיק יכול להתנהג כגל וגל יכול להתנהג כחלקיק, זה הרעיון של איינשטיין שאור מצד אחד יכול להתחלק, להתנהג כמו גל או להתנהג כחלקיק, והוכלל על ידי ברולי גם לחלקיקים אחרים. אז זה הדואליות או הדו-פרצופיות של החלקיקים החומריים. ולכן, אם אנחנו נשתמש בעיקרון הזה, נוכל לייחס לגודל החלקיק לאורך הגל של החלקיק. כמה שאורך הגל שלו יהיה יותר גדול, הוא יהיה פחות מובחן. ו... זה ייתן לנו איזושהי הערכה לגודל שלו. אז העיקרון הזה קושר את הגודל לאורך הגל. כמה שאורך הגל יותר גדול, החלקיק תופס יותר נפח. והעיקרון השני שאנחנו צריכים להשתמש בו במקרה הזה, זה עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג, והעיקרון הזה מאפשר לנו לקשר את אי-ודאות במקום של החלקיק לטמפרטורת החלקיק. וכמה שהחלקיק יותר קר, אורך הגל שלו גדל, ואם אורך הגל שלו גדל, הוא... נעשה יותר גדול. ולכן זה גורם למצב שגודל החלקיק תלוי בטמפרטורה. 
עכשיו, הדברים האלה נראים מאוד מופשטים, אבל אני אנסה להדגים אותם בדוגמה הבאה, שזה מולקולה שכל כימאי צריך להכיר אותה, פחמן 60 או C60, שהצורה הגיאומטרית שלה היא ככה, כל נקודה כזאת זה אטום פחמן, 60 אטומי פחמן יוצרים את מולקולת הכדורגל, ו... ברגע שאני חושב על זה בתור כדורגל, מיד אני חושב על זה בתור אה, חלקיק. מה מאפיין חלקיק? את המסלול שלו. ואם אני משחק כדורגל, אז אני יודע שאני אבעט בכדור, אני אבעט בשער, יהיה לו מסלול יחיד. אבל אם החלקיק הזה הוא גם גל, לכן המסלול היחיד יכול לעשות, אה, להפך להרבה מסלולים שהוא יכול לעבור בהם בו זמנית. ובתור דוגמה, הכדורגל הזה יכול לעבור דרך שתי השערים האלה בו זמנית, אם הוא גל, להתאבך וליצור התאבכות בונה או הורסת בצד השני של המגרש בצורה הזאת. עכשיו, זה גם כן נראה די מופרך, אבל בואו ננסה לאמת את זה וגם לאמת את זה עם הניסיון. אז פה יש לי כדורגל בצורה הגיאומטרית שלו, כל פינה כזאת זה אטום פחמן, ועכשיו... זה מתאר יותר נכון כדורגל בטמפרטורת החדר, כאשר אורך הגל של החלקיק הוא בערך מאית מהרדיוס שלו. אז מה ש... והחלקיק זה הכדורגל כולו. אז מה זה אומר? שהכדורגל נעשה מטושטש. אבל הטשטוש הוא לא גדול. גם בתמונה הזאת של כדורגל בטמפרטורת החדר אני יכול להבחין פחות או יותר איפה נמצאים האטומים שמרכיבים אותו או את הגיאומטריה. אבל אם אני אקרר אותו עוד, פקטור אלף, שזה על פית בערך מטמפרטורות החדר, אורך הגל הוא כמו הגודל הגיאומטרי שלו. במקרה כזה, התכונות הגיאומטריות של המולקולה מתחילות להיטשטש. אני רואה איזשהו משהו, טוב, פה השארתי את הסימנים השחורים שמראים את זה פה, אני יכול בערך לנחש, אבל המולקולה נעשית קודם כל גדולה ומטושטשת. אני מאבד את האינדיבידואליות של כל דבר, ואם אני מקרר עוד פקטור אלף, אני מקבל את הענן הזה שבעצם מתאר את אותה מולקולה שהיא מאוד קרה, היא מאוד גדולה, והמשמעות הגיאומטרית שלה נאבדת, אבל אני יודע שבתוך כל הענן הזה יושב הכדורגל שלי. והשאלה אם אפשר לממש את הרעיון הזה שהכדורגל הזה, או מולקולת ה-C60, יכולה להיות גל. ואת האתגר הזה לקח על עצמו אנטון זלינגר באוסטריה, והוא אמר, אם חלקיק יכול להיות גל, אני אבצע ניסוי כזה. הוא לקח תנור וירה מולקולות של C60 דרך התנור, נתן להם לעבור דרך שני סדקים לעשות התאבכות, וקיבל תמונת התאבכות. מושלמת, נכון? שלהגיע לתמונה הזאת לקח לו עשר שנים, אבל פה יש התהפכות הורסת ופה התהפכות בעונה, והוא הצליח להוכיח בצורה ניסיונית ישירה שמולקולת הכדורגל בטמפרטורת החדר, שזה, היא נראית ככה, מתנהגת כגל. אם אנחנו חושבים על הקנה מידה של הניסיון ונהפוך אותו, הקנה מידה דומה ליחס בין כדורגל ובין המרחק בין השערים. אפשר להגיד, המולקולה היא בערך ננומטר, והמרחק בין השערים אצל אנטון זלינגר היה בערך מיקרון. ולמרות ההתנהגות המאוד קיצונית הזאת, הוא הצליח לקבל התאבכות מושלמת במולקולות הכדורי. עכשיו, חשיבות לסיפור שלנו, אנחנו נמצאים פה. המולקולות, האטומים שלנו, זה ענן מאוד גדול, ולכן הוא לא מובחן, ואם יהיה לנו מספיק כאלה, לא נוכל להבחין ביניהם. עכשיו אנחנו עוברים ל-1924 ל-1935. זה לב לנדאו, שהוא היה מגדולי הפיזיקאים בברית המועצות, עד כדי כך שאפילו היה מותר לו לעזוב את רוסיה וללמוד במערב. ולנדאו בתור תיאורטיקאי חשב שאם יש נוסחה שמנבאה משהו, צריך למצוא לה מימוש. גם במעבדה. והוא גם אנחנו ידע, מספיק מכניקת קוונטים, לדעת שאם רוצים ליצור נוזל בוז איינשטיין עם חלקיקים, אנחנו צריכים שהם יהיו גדולים מספיק, וזה אומר שאנחנו צריכים לחפש את זה בחומר קר, ואפילו קר מאוד. 
והניסיון הראשון שלו היה לחפש את זה בדברים שהיו מקובלים בזמנו, קפיץ עבד על הליום, ולחפש התנהגות כזאת בתוך הליום, והניסיון נכשל. מצאו דברים מאוד מעניינים במחקר הזה, אבל את הנוזל בוז איינשטיין הוא לא נמצא, והסיבה היא אותם כוחות בין מולקולריים שראינו אותם קודם, שגורמים לחלקיקים להידבק זה לזה, והכוח שהדביק את החלקיקים אחד לשני התגבר על התופעות של אה, נוזל בוז איינשטיין, ולכן הניסיון הזה נכשל. אבל אה, לנדאו לא התייאש, והוא אמר בואו נחפש חומר כימי, או אטומים במקרה הזה, שלא יכולים להידבק זה לזה. והרעיון שלו היה ללכת לאטומי מימן, הנה פה אטומי מימן, שהספין שלהם מקביל, או הספין של האלקטרונים מקביל, ואפשר לשמור את הספין האלקטרוני מקביל בשדה מגנטי מאוד חזק, ואז כיוון שהאלקטרונים הם פרמיונים ולא מוכנים להתקרב אחד לשני, המצב הזה הוא לא יכול ליצור קשר כימי, ועם גז של אטומי מימן שכל הספינים שלהם מכוונים, הם לא יידבקו זה לזה, ואפשר יהיה ליצור מזה נוזל בוז איינשטיין. זה היה הרעיון של לנדאו, ואז, אבל אם ספין אחד יתהפך, מיד נקבל מולקולת מימן, האנרגיה שתשתחרר תהיה כל כך גדולה, שאפילו אם יהיה לנו מיליון אטומי מימן בצורה הזאת, מספיק שאחד יתהפך, כל הדוגמה תרתח ולא נקבל שום דבר. לכן הניסיון הזה מראש הוא ניסיון קשה. למרות זאת, אם לנדאו אומר אז עושים, והיו שם כמה ניסיונאים טובים כמו היופה ואחרים, הם ניסו ונכשלו. תמיד היה נאחס כזה שאחד הספינים התהפך והם לא הצליחו לקבל אה, נוזל בוז איינשטיין מאטומים שהם דוחים זה את זה. עכשיו, הקבוצה הזאת מהולנד נסעה לרוסיה ואמרה, אנחנו יותר מדויקים מהרוסים, אנחנו הולנדים, המכונות שלנו יותר מדויקים, האנשים יותר מדויקים, אנחנו ננסה לעשות את הניסיון. הנה, זה המדריך וזה שני תלמידי הדוקטור שלו. הם עבדו על זה עד שנת 1985. שנת 1985 הם גם הודו בכישלון, הם לא הצליחו עם אטומי מימן לעשות את זה. אותה סיבה, תמיד התהפך. אטום אחד התהפך והרתיח את כל הדוגמה. לבסוף, הנה אנחנו רואים את התאריך, מאמר מ-1998, דניאל קלמפר ב-MIT, באותה שיטה שלנדאו הציע 50 שנה קודם, הם הצליחו לבסוף לבצע ולהגיע למצב של נוזל בוז איינשטיין. מה שחשוב להדגיש פה, שהשיטת הקירור היא אידוי. מתחילים מהמון אטומים, נותנים לחלק מהם להתאדות, ואם מתאדים מספיק, מה שנשאר מגיע לטמפרטורות ולצפיפויות הדרושות להגיע לנוזל בוז איינשטיין. אז אחרי 50 שנה והרבה מאוד תלמידי דוקטור, הניסיון לבסוף הצליח, אבל הצליח, אבל תכף נראה מאוחר מדי, לפחות מבחינות מסוימות. אבל עכשיו נגיד, נגיע לנך אחורה בזמן, נלך ל... בחור הזה שנקרא דוד ויינלנד, והוא המציא שיטת קירור חדשה. וזה קירור על ידי לייזר. והנה אני מחזיק לייזר ביד ואני מצביע, וקשה לחשוב איך הלייזר של זה שאני מחזיק ביד או כל לייזר אחר יכול לקרר. המחשבה שלנו על לייזר זה על אור מאוד מרוכז, אפשר לחתוך בו ברזל, אפשר לעשות כל מיני דברים, ואיך הוא יכול לקרר. עכשיו, דיוויד ויינלנד, הרעיון שלו עוד פעם, בא מאיינשטיין, אור יכול להיות חלקיקי, ואז אנחנו יכולים לחשוב על האנלוגיה הבאה. יש לי משאית גדולה, ואני רוצה לעצור אותה על ידי זה שאני אזרוק עליה כדורי טניס. האם אפשר לעשות את זה? התשובה היא כן, מספיק שאני אביא מספיק ילדים שיזרקו כדורי טניס על המשאית מכל הצדדים. אם הכדורים האלה יספגו את הטנה העודף של המשאית, ובסוף המשאית תעצור, כל מה שאני צריך זה... ערימה מאוד גדולה של כדורי טניס. זה הרעיון שלו בקירור על ידי לייזר. פה אני מקרר את האטומים שנמצאים פה. 
יורה עליהם לייזרים מכל הכיוונים, שזה הכדורי טניס, הם כדורים מתפזרים לכל הצדדים, לכן האור לא נשאר שם, ובסופו של דבר האטומים שיורים עליהם מכל הצדדים מגיעים למצב שהם בשיווי משקל של אתנה של האטומים עם אתנה של האור, וככה הם אה, מתקררים. עכשיו פה אנחנו יכולים לראות צילום של ניסיון כזה, במקרה הזה זה אור כחול, בגלל שמה שמקררים פה זה קלציום, פה האטומים נמצאים, אנחנו רואים את ה... יש פה קרני, קרני לייזר מכל הצדדים, לפחות מכל כיוון, אז זה שישה כיוונים שונים. הדוגמה פה מתקררת, זה האטומים הקרים. והאור הכחול מתפזר לכל הצדדים, האור שמתפזר בעצם זה האור שלוקח את החום מתוך הדוגמה. אז השיטת קירור הזאת שינתה את המשוואה, יש שיטת קירור נוספת חוץ מאידוי שאפשר להגיע בה לטמפרטורות קרות, ולמשל הניסיון הזה שהוא בוצע בדנמרק על ידי מייקל דרוזן, שזה כימיה בטמפרטורה של מיליונית מעלה קלווי. שזה כבר פה יש כמה אלמנטים שמפתיעים. קודם כל, הכימיה שמדובר זה ריאקציה של מגנזיום פלוס עם מימן, לתת מגנזיום H פלוס פלוס מימן. ריאקציה פשוטה. אבל זה פשוט תמונה של מצלמת טלוויזיה שיושבת על הניסיון. ופה יש משהו שצריך להפתיע כל כימאי. כל נקודה פה זה מגנזיום. האור המפוזר מהלייזר מגיע למצלמה ומצלם בצורה ישירה. כל אחד מהאטומים שנמצאים פה. אז פה אנחנו פשוט יכולים להסתכל כל אחד מהאטומים שנמצאים פה, הם מוחזקים במקום, זה בעצם איונים, על ידי שדות חשמליים, והקירור גורם לזה שהם נשארים במקומם. זה עד כדי כך מדויק שהמגנזיום 26 הוא קצת יותר כבוד, כבד, יושב ברדיוס יותר חיצוני. אז האטומים שנמצאים פה זה מגנזיום 26, ופה בפנים יושב מגנזיום 24. שלב הבא של הניסיון, הוא פותח את הברז, מכניס קצת מימן, המימן מגיב, יוצר מגנזיום H+, והוא פשוט חסר פה. למה הוא חסר? בגלל שהוא לא מפזר את אור הלייזר. אור הלייזר מכוון להיות, לפזר, להיות מפוזר ממגנזיום ולא ממגנזיום H+. אבל הוא קיים בגלל שהוא מחזיק את כל המערך הזה נמצא פה. אז אפשר... לבצע ריאקציה כימית, גם בטמפרטורה של מיליונית מעלה קלווין, והצורת המעקב שאנחנו נראה שזה ימשיך היא פשוט מצלמת טלוויזיה יושבת וסופרים כמה אטומים הגיבו. הנה, מי שמתעניין, יש פה אפילו את קבוע מהירות אה, לריאקציה הזאת. עכשיו, <coughs> נתקדם להמשך הקירור על ידי לייזר. יש פה שלושה אנשים, הנה זה... ידיד טוב של ישראל, קלוד כהן טנוג'י, שנמצא בקולג' דה פרנס, במעבדה שלו, זה ביל פיליפס, והאיש הזה, סטיב צ'ו, היום הוא שר האנרגיה של אובמה. אבל זה עוד שהוא ישב במעבדה בבל, מעבדות בל בארצות הברית. ומה שהם עשו, הם לקחו את השיטת הקירור על ידי לייזר של ויינלנד, וניסו אותה על אטומים, והייתה להם הפתעה. ההפתעה הייתה שה... הטמפרטורה שהם הגיעו אליה הייתה פי אלף יותר קרה ממה שהם ציפו לפי הנוסחה שוויינלנד פיתח. ואז השאלה איך, בדרך כלל ניסיון לא מצליח לעמוד בסטנדרט של התיאוריה, תמיד יש תירוצים, משהו התקלקל, משהו לא מושלם, פה הניסיון עבד הרבה יותר טוב מהתיאוריה, וזה אומר שמשהו בתיאוריה הוא לא נכון במקרה הזה. ואז הם הגיעו לתיאוריות יותר טובות, שבעצם מראות שאפשר על ידי לייזר לקרר בעצם כמה שאנחנו רוצים. אני אתן פה הסבר הרבה יותר פשוט מה שהם נתנו, ההסבר הזה הוא נכון. הנה פה יש לי את האטומים שאני רוצה לקרר אותם, יש להם שתי רמות אנרגיה, תחתונות, בדרך כלל זה רמות בתחום המגה הרץ, אפילו פחות. הלייזר שואב לאיזה רמה מעוררת פה, והם פולטים חזרה לרמת היסוד. אז בעצם התפקיד של הלייזר זה לקחת את זה מהרמה הזאת לפה, והפליטה סוגרת את המעגל. עכשיו, אם חושבים על זה, וקצת, בעצם התהליך שקורה פה זה קירור על ידי התפשטות. 
הגודל שמתפשט במקום הגז פריון שנמצא אצלנו במקרר זה בעצם האור. והטמפרטורה שיכולים להגיע אליה זה בעצם יחס של אורכי הגל, אורך הגל פה ואורך הגל פה, והעיקרון הוא עיקרון שהוא דומה לעיקרון של המקרר הביתי שלנו, ואפשר לראות במערכת כזאת שבעצם היא לא מוגבלת לטמפרטורה שאפשר להגיע אליה, איתה אפשר להתקרב מאוד קרוב לאפס המוחלט. עכשיו, ברגע שהייתה שיטת קירור חדשה, אנשים חזרו לשאלה של נוזל בוז איינשטיין ואמרו, עכשיו יש לנו שיטת קירור חדשה, אז אולי אנחנו יכולים להגיע לנוזל בוז איינשטיין בשיטות שאי אפשר היה להגיע אליהן קודם, ואז נוצרו שתי אסכולות, אנשי הלייזר לעומת תומכי האידוי, למשל כהן תנוג'י האמין בלייזרים, אנשים אחרים האמינו ב... שיטת האידוי לקירור, ומה שאנחנו יודעים שצריך לעשות, צריך להגיע לטמפרטורה וצפיפות, כך שגודל החלקיק על פי אורך הגל יגבר על המרחק בין החלקיקים. זה התנאי. אבל נוסף לזה יש תנאי הרבה יותר חשוב, אסור שהחלקיקים יידבקו זה לזה. ראינו שזה אפשר היה לעשות במימן עם ספינים מקפילים. אבל השאלה אם אפשר לעשות את זה באטומים האלה שמקוררים על ידי לייזר ביעילות. בדרך כלל השורה הראשונה של המערכה המחזורית, נטרן, אשלגן, רובידיום, צזיום, אלה אטומים שקל לקרר אותם על ידי לייזר. אבל השאלה האם אפשר לקחת אותם ולהמשיך את הקירור ושלא יידבקו אחד לשני. עכשיו, בשביל להבין האם זה ניתן, אנחנו עוד פעם צריכים לחזור חזרה לאחד העקרונות של מכניקת הקוונטים, שזו תופעה קוונטית שהיא מפתיעה, והיא הולכת בצורה הבאה. כאן יש לי פוטנציאל בין חלקיקים כמו שראינו קודם. אז אם אני שם פה חלקיק במקום הזה, יכול לראות את הסימולציה, להזכיר לעצמנו את זה עוד פעם. הנה, יש לי את החלקיק, הוא תמיד יימשך כלפי החלקיק השני. אז הדבר הזה מתאר לנו את הפוטנציאל הבין-חלקיקי. אז אני פה, יש לנו פה צילום של מפל הניאגרה, אם יש לי מים פה והם רואים תהום, הם יישפכו. אז אם יש לי חלקיק פה, ויש פוטנציאל מושך, הוא ייכנס פה לתחום. אבל יש תכונה קוונטית, שתכף נעמוד עליה, שאם אנחנו מספיק איטיים, חלקי קוונטי נעמד על פי התהום, כמו שבצילום הזה פה, בצולם בחרמון, ואני לא קופץ. אני מגיע עד הקצה ונעמד. הסיבה היא אפקט קוונטי, חלקי קר מוחזר מהנקודה הזאת, ועוד חלקי חם מתנגש וחוזר כמו שראינו פה. והתכונה היא תכונה של גל, אני אנסה להדגים לכם אותה. פה יש לי גל, שבמקרה הזה חבילת גלים שמייצגת לי חלקיק שנמצא בנקודה הזאת, זה הפוטנציאל, ופה יש לי תהום. עכשיו, התכונה הקוונטית, שהיא נובעת מהאופי הגלי של החלקיק, ברגע שהוא יגיע לפה, אנחנו נראה שחלקו הגדול יוחזר מהתהום והוא לא ימשיך ויפול לתוך. הנה הגל שלנו מתקדם, הוא מגיע לתהום. הנה, אנחנו יכולים להסתכל פה, זה הסיכוי למצוא את החלקיקים, אנחנו רואים חלק קטן מאוד עובר, אבל הרוב מוחזר. עכשיו, אם אני אקטין את, ה... את העומק של התהום, אז הוא יוכל, נעשה תהום קטנה, נחזור על התהליך עוד פעם, עכשיו הוא יעבור. או, אמנם חלק יוחזר משם, אבל חלק הרבה יותר גדול, אנחנו רואים, עובר את התהום ונופל לתוך. התכונה הזאת ייחודית למכניקת הקוונטים, היא בעצם נובעת מה... אופי החלקיקי של החלקיק, של, של ה... אופי הגלי של החלקיקים, וזה יוצר מצב 
שלמרות שיש משיכה אוניברסלית בין כל חלקיק לחלקיק אחר, אפשר למצוא תנאים שלמרות המשיכה האוניברסלית, החלקיקים, אם הם יהיו מספיק קרים, לא יפלו לתהום ויידחו זה מזה. התכונה הזאת היא קריטית, והיא בעצם מה שמאפשר להגיע לנוזל בוז איינשטיין. והנה שלושת האנשים שהגיעו לזה לראש, לראשונה, בעצם שני אלה הגיעו שלושה חודשים לפני זה, פה יש לי את אה, אריק קורנל וקרל ויינמן, וזה וולפגן קטרלה, ומה שהם עשו, בעצם שילבו את שתי הרעיונות. קודם כל הם קיררו על ידי לייזר, גז מאוד דליל, שהגזים לא, האטומים לא רואים אחד את השני. במקרה הזה זה היה רובידיום, במקרה שלו זה היה סודיום. אחרי שהחלקיקים מאוד קרים, דחסו אותם בעזרת המלכודות נעשו על ידי, או המבחנה בעצם על ידי שדות מגנטיים, דחסו אותם זה לזה, והמשיכו את הקירור על ידי אידוי. למה הם לא נדבקו אחד לשני? הם היו מספיק קרים. שהם לא יכלו להידבק אחד לשני. עכשיו, ככה נראה את המעבדה, או צילום של המעבדה של וולפן קטרלה. האור הצהוב זה אור שמוחזר מסודיום. כשתצאו מהעולם, תסתכלו על האורות של העירייה, תראו שזה בעצם אותו צבע צהוב כמו הצבע הצהוב שמוחזר מאטומי סודיום. בעצם העירייה מספקת לנו תאורה על ידי שיטה דומה. עכשיו, פה אפשר לראות צבעים של לייזרים שונים, שהם מיועדים... דוגמה עצמה, המבחנה עצמה היא פה. הניסיון מבוצע בחלק הזה. מי שראה הרבה מעבדות כאלה, רובם מכוסים בציוד אופטי של לייזרים, ובאיזושהי פינה במעבדה נמצא הניסיון. עכשיו, פה רואים את שלבי האידוי. פה עוד פעם, זו מצלמת טלוויזיה שמסתכלת ישירות על פיזור האור מאטומים. פה אנחנו רואים שיש הרבה אטומים ומפוזרים. הם מתאדים, ולאט לאט מתוכם נולד הגרעין. שהוא בסופו של דבר הגרעין הקטן הזה, שהוא במקרה של רובידיום בערך מייצג עשרה מיליון אטומים במצב של נוזל בוז איינשטיין, נוזל עם תכונות מיוחדות שנובע מזה שאי אפשר להבחין בין החלקיק. עכשיו, הם... <coughs> עכשיו אחרי שייצרו את הנוזל הזה, האם יש גם כימיה בתחום הזה? אני כימאי, מה שמעניין אותי זה לא אטומים, אלא האם אפשר לחבר אטומים למולקולות. אז הניסיון הראשון בוצע על ידי, באוסטריה, באינסבורוק, על ידי רודי גרים בשנת 2004. הוא יצר נוזל בוז איינשטיין, שזה פה, של אטומי צזיום, ואז הוא שינה את השדה המגנטי וגרם לשני אטומי צזיום להידבק זה לזה וליצור מולקולת צזיום. עכשיו, זה כיוון של הגרביטציה, וכיוון שהם יותר כבדים, הם יותר שקעו פה יותר כלפי שדה הגרביטציה, והמולקולות נפרדו מאטומים. אז פה יש בערך עשרת אלפים אטומים, סליחה, מולקולות של צזיום שניים, שהם נמצאים במצב של נוזל בוז איינשטיין. עכשיו, הוא יכול להפוך חזרה את, האטומי, את המולקולות לאטומים, זה מה שאנחנו רואים פה, ואז הוא דוחף אותם חזרה לפה. כלומר, השיטה פה לעשות ריאקציה כימית היא שיטה מאוד משונה. כל מה שהוא עשה, הוא במחשב שלו שינה את השדה המגנטי בכמות, במידה מאוד קטנה, יצר אינטראקציה בין האטומים שהפכה אותם למולקולה. לא רק שהוא הצליח לעשות צזיום 2, הוא הצליח ליצור... גם צזיום 4. אז הנוזל הזה הוא לא מת, הוא חי, כלומר אפשר לעשות בו כימיה. ועכשיו נעבור לניסיון נוסף שעשה כימיה בתכונות האלה, וזה יצירת מולקולות מאטומים תוך כדי יצירת הנוזל בוז איינשטיין. הניסיון הזה הוא יותר מתוחכם, עשו אותו בעצם באותו זמן רודי גרים שראינו אותו קודם, ודבורה ג'ין. שהיא נמצאת בבולדר, הנה רואים אותה, אמנם לא רואים את הפנים שלה, שזה מכוסה במשקפי בטיחות נגד הלייזר. והניסיון בנוי, קודם כל אמרנו קירור על ידי לייזר, קח את המקרה הזה, קירור אטומי ליתיום 6. עכשיו, מי שיודע, יודע שהאטומים האלה הם פרמיונים, חלקיקים ששונאים אחד את השני, ולכן הם לא יכולים להתחבר אחד עם השני וליצור... 
הם דוחים. אבל אם נהפוך את הספין של אחד מהם, כמו שראינו במקרה של מימן, אנחנו יכולים ליצור מולקולה. עכשיו, שני פרמיונים יוצרים בוזון, אז המולקולה היא בוזונית, למרות שהאטומים הם פרמיונים. אז השיטה של הניסיון היא עובדת ככה, מתחילים קודם כל מהרבה אטומים, בעזרת שדה מגנטי הופכים את הספין של חצי מהם, נוצרים מולקולות שהן בוזונים, ואז הם מתאדים, יכולים להתנגש אחד עם השני, מתאדים מאוד מהר, מתקררים מאוד מהר, בטמפרט... במקרה הזה הגיעו לטמפרטורה של ננו קלווין, שמונה או תשע ננו קלווין, שזה בין הטמפרטורות הכי נמוכות שאפשר. במקרה של זה זה היה קצת יותר חם, אבל האטומים יותר כבדים, אבל בעיקרון דומה, הם הגיעו לנוזל בוז איינשטיין של אה, מולקולה. אם אה, נראה לאן התחום הזה הולך, הניסיון הזה בוצע ב-2003. בעצם המרוץ לקבל נוזל בוז איינשטיין של מולקולות הוא לא נגמר, אנשים מחפשים כימיה יותר ויותר מסובכת, ויש כיוון אחד שזה יצירת מולקולות מאטומים בעזרת אור. כלומר, אפשר להשתמש בלייזר לא רק לקרר, אלא גם ליצור ריאקציה פוטוכימית בעזרת הלייזר. והרעיון הוא להתגבר על ידי ההחזרה הזאת מה... מהמדרון. על ידי זה שנלך למקום אחר, בעצם זה כמו לחשוב שאני מגיע לתהום, בא הליקופטר, מעביר אותי מעל התהום ושם אותי במקום הנכון. מי שמהווה את ההליקופטר זה הלייזר שמעלה אותי ומוריד אותי לנקודה הנכונה ושם הריאקציה הכימית ממשיכה. אז זה רעיון אחד שנקרא פוטו אסושיישן, חיבור על ידי לייזר, ויש רעיון אחר שהוא בוא ניקח איזושהי מולקולה כללית ונקרר אותה באופן ישיר. עכשיו, צריך גם כן לדאוג שהיא תתקרר בלי שהיא תידבק. גישה אחת על ידי חרארד מאייר במכון פריץ הבר בברלין זה לעצור את המולקולה בעזרת שדה חשמלי, וגם במכון ויצמן יש אה, מרצה צעיר, אדי, שהוא... ננסה ליישם רעיון דומה, רק לעצור את המולקולות עם שדה מגנטי, אחרי שהם יהיו, יעצרו, הוא ימשיך לקרר אותם, ובסופו של דבר להגיע למצב שהוא יוכל להגיע לנוזל בוז איינשטיין של מולקולות כלליות. בעצם אין מניעה עקרונית שכל חומר יכול להגיע למצב צבירה הזה. <coughs> עכשיו, זה לפני שנה, והייתי אומר, הניסיון הכי מתקדם, הוא נעשה על ידי הבחור הזה, נקרא ג'ון יה, אלה התלמידים שלו במעבדה בברקלי, והוא ניצל את הרעיון של ריאקציה בעזרת אור. הוא רצה לחבר את הפוטסיום ורובידיום, השלגן ורובידיום, ליצור את המולקולה הזאת. עוד פעם, זה נעשה על ידי שני לייזרים מאוד מדויקים, שמחברים את שני האטומים, ו... מורידים אותם למצב היסוד המוחלט של האטומים. כלומר, בנקודה שהוא הגיע אליה, האטומים לא מסתובבים ואין ביניהם ויברציות וכל הספינים שלהם מכוונים לנקודה, כלומר, הם נמצאים במצב אה, קוונטי יחיד. עכשיו, ברגע שהוא הגיע לזה, הוא אמר, טוב, בואו נעשה ריאקציה כימית, והריאקציה כימית, הטמפרטורה שהוא הגיע בניסיון היא 120 ננו קלווין, אנחנו רואים פה. בשביל לעשות ריאקציה הוא היה צריך לחמם את זה קצת ל-250 ננו קלווין, והריאקציה היא באמת ריאקציה פשוטה מסדר שני. אני משתמש בדוגמה הזאת שאני מלמד קינטיקה כימית, ואנחנו רואים פוטסיום רובידיום פלוס פוטסיום רובידיום נותן K2 פלוס רובידיום 2, וזה מתנהג לגמרי כמו ריאקציה מסדר שני. מה שמאפיין את זה, שהתהליך הוא, סקאלת הזמן שאנחנו רואים פה היא סקאלת זמן, זמן של שניות. יש לנו דעיכה של התוצר, קבלת המגיבים, אבל בתנאים האלה יש שליטה מלאה על הריאקציה. על ידי שדה חשמלי הוא יכול ליצור שהמולקולות יתחברו אחד עם השני ראש לזנב, או שלא יתחברו בגלל שהן מקבילות זה לזה ואז הן דוחות. במצב הזה המולקולות דוחות זה את זה, במצב הזה הן יוצרות ריאקציה, ובמקרה הזה לניסיוני יש כלים שכימאי במעבדה בדרך כלל לא יכול לשלוט. בצורה כל כך אה, מובהקת 
בתהליכים האלה. אני משער שתוך זמן לא קצר ג'וני ייקח את המולקולות האלה ויהפוך אותן גם לנוזל בו זיינשטיין. טוב, פה אנחנו מתקרבים לסוף, ומה שניסיתי לספר לכם זה סיפור של רעיון, שבעצם התחיל מאיזו סקרנות אנושית, איך בנוי העולם. וראינו ש... אפילו כשאתה מלמד את התלמידים שלך, אם אתה חושב על מה שאתה עושה, אתה יכול פתאום לגלות משהו חדש. ומה שבוז גילה, קודם כל הוא גילה מצב צבירה חדש, אבל לא רק זה שהוא גילה מצב צבירה חדש, הוא בעצם גילה סימטריה של הטבע. סימטריה בסיסית שחצי מהחלקיקים בעולם נקראים על שמו, הם נקראים בוזונים. וזה, אם ראינו את האנשים האחרים שקיבלו פרס נובל, בוז לא קיבל פרס נובל, אבל אולי קיבל כבוד יותר גדול. חצי החלקיקים בעולם נקראים אה, על שמו בוזוני. אז... עכשיו, המרדף התחיל בעצם ב... גם כן על ידי לב לנדאו, שאמר, יש רעיון, צריך לממש אותו. והמימוש גרם ל... למרדף שנמשך 50 או 60 שנה לנסות. אם יש מצב צבירה כזה, צריך למצוא אותו. ותוך כדי הדרך גילו הרבה דברים חדשים, כמו קירור על ידי לייזר, כמו תופעות חדשות, והיום הפיזיקה האטומית, שלפני, הייתי אומר, 15 שנה כמעט מתה, היום זה אחד התחומים החמים ביותר בפיזיקה, והיא מתפשטת לתחומים אחרים. עכשיו, מה שאני דיברתי עליו, זה יש פה, לא רק שהיא יצרה... פיזיקה חדשה יצרה גם כימיה חדשה שהיא לא הייתה יכולה להיות קודם. בעצם יש דינמיקה גם שאנחנו מאוד קרובים לאפס המוחלט. והסיבה היא שכמה שהאטומים יותר קרים הם יותר גדולים. והגידול בגודל שלהם מפצה על זה שהם איטיים. ואם אנחנו ניקח את ה... קצב הריאקציה הכימית, שזה הגודל כפול המהירות, נראה שריאקציות כימיות יכולות להתרחש גם בקרבה מאוד קרובה לאפס המוחלט. והשאלה האחרונה שאני חושב שהרבה אנשים שאלו אותי בשביל מה זה טוב. ואני יכול להגיד שאני לא יודע. ו... אבל יש פה איזושהי אנקדוטה. אם מסתכלים על ה... מחקר הזה שמומן בשנים האחרונות, מי מימן את המחקר הזה? מי שילם את המשכורת של הסטודנטים, קנה את הלייזר, את הלייזרים, שלח אנשים לכנסים? רוב ההשקעות פה לא נעשו על ידי האקדמיה, אלא נעשו על ידי מכוני התקנים, או חברות מסחריות. למשל, סטיב צ'ו עבד בחברת בל, ביל פיליפס. והקבוצה בקולורד, האנשים שאנחנו רואים בבולדר, הם ממומנים ממכון התקנים האמריקאי. עכשיו, למה הם עושים את זה? הם אומרים, שלח לחמך, הדברים אנחנו עושים, מדע בסיסי, זה חייב בסופו של דבר להוביל לתוצאות, אפילו שבינתיים התשובה בשביל מה זה טוב היא בתוך העתיד. אז תודה רבה לכם שהגעתם ביום כזה לשמוע על דברים כאלה. ואני אשמח לענות על שאלה. מאחר ופה הרבה יותר חם מה שבאים ליד האפס המוחלט, אז רוב האנשים לא רוצים לצאת החוצה, אז נמשיך פה קצת עם האינטראקציה. בעלי המיקרופונים, יש לנו כאן שואל בשואה הראשונה. מי עוד רוצה לשאול שאלה? ירים את היד בבקשה. ו... אוקיי. הנה שם האדון ההוא בשורה השלישית מלמעלה, בצד שני של האולם. <coughs> ביקשתי לשאול מה הכיוון העתידי של המחקר הזה, לאן הוא ימשיך הלאה או לאן אתה צופה שהוא יגיע. Okay, זה... הנקודה של המחקר היום היא בעצם נקודת פיצול. הייתי אומר, לפני עשר שנים, כשהתחלתי לעסוק בזה קצת קודם, היה מועדון מאוד קטן, אני הכרתי את כל האנשים שעוסקים בתחום. בצורה אישית, כמו שאתה מכיר אנשים אחרים. וזה סוג התחומים שקרא לו מה שנקרא גידול אקספוננציאלי. הוא התפרץ לכל כך הרבה אה, תחומים שאני כבר לא יודע, אני כבר לא מכיר. אני נמצא בעולם שאני לא מכיר. עכשיו, יש עולם שנקרא עולם הכימיה ליד האפס המוחלט, זה לנסות לעשות מולקולות, 
וליצור נוזל בוז איינשטיין ממולקולות, ולחקור את התכונות של מולקולות בתחום הזה. התחום הזה מתקשר לתחום אחר של להבנת האופי הבסיסי של כוחות. אם אני לוקח מולקולה שמאלית וימנית ועושה לה ספקטרוסקופיה, אני יכול לדעת משהו על הסימטריה הבסיסית בטבע, הבדל בין ימין ושמאל בצורה אבסולוטית. אז יש אנשים שלקחו את זה על עצמם, לדעת מה ההבדל בין מולקולה ימנית ושמאלית, האם יש הבדל אבסולוטי, אחת יותר אנרגטית מהשנייה, זה הסוג של השאלות שאפשר לענות עליה, שמתקשרת לשאלות של הפיזיקה הבסיסית. שאלה דומה, יש קבוצה באנגליה שמקררת מולקולות בשביל לדעת האם לאלקטרון יש דיפול. גם כן שאלה שבאה מתוך, מתוך הפיזיקה הבסיסית, היא לא כל כך שייכת לכימיה, אבל בשביל לענות עליה צריך לייצר מולקול. בתחום הכימיה, הש, השאלות, מה, מה רוצים להשיג בדיוק, מעבר לדיוק מאוד גבוה, הייתי אומר שזה עוד מוקדם מדי אה, להגיד. יש תמיד אנשים שינסו למכור טכנולוגיה, נגיד שזה טוב למחשבים קוונטיים, לדברים אחרים, או למדידות מאוד מדויקות. חלק מהסיבה שמכוני התקנים מממנים את זה, בגלל שזה ייצור, וזה אולי האפליקציה המיידית הכי מהירה, שעונים יותר טובים. שעון האטומי הוא אחראי ל-GPS, והדיוק שאפשר להשיג היום יאפשר לי לשלוט ברימוט ב-GPS בפוינטר. כלומר, אם GPS היום הוא עשרה מטר, אז אפשר יהיה לשלוט בתנועות של היד שלי בעזרת GPS. זה עוד כיוון. זה הולך למצב מוצק, זה הולך לכיוונים שקשה מאוד להגיד. זה בדיוק נקודת זמן של התרחבות אקספוננציאלית. בקשר לאותה שאלה, לאותו המשך התפתחות וכיוון, נדמה לי שבסביבות הטמפרטורה אפס המוחלט, נראה לי שהמוליכות החשמלית, שזה בעצם העתיד אולי, התקשורת בחשמל ואלקטרוניקה, המליכות נראה לי שהיא אפס, כלומר אפשר להגיע לניצול אנרגיה גבוהה מאוד, האם זה נכון? תראה, באפס המוחלט לא קורה כלום. ומבחינה עקרונית, ברגע שהגעתי לאפס המוחלט, זה מת. כל דבר. פשוט אין דינמיקה. הוא מצב סטציונרי לחלוטין והוא לא יכול לעשות כלום. אבל קצת מעל האפס המוחלט יש כמובן דינמי. עכשיו, הנקודות מבחינה הזאת היא באות ש... נוזל בוז איינשטיין הוא חסר צמיגות. אם אתה יכול ליצור נוזל כזה עם מוליכים, אז יש לך אפשרות להעביר חשמל בלי התנגדות. עכשיו, זה נכון, במד... יותר קשור לתחומים במצב מוצק של על מוליכות, תופעה שהיא קשורה בעקיפין לנוזל בוז איינשטיין, אבל יכול להיות. יכול להיות שיהיה לזה גם שימושים בכיוונים. בבקשה. כן, אני רציתי לשאול, איך בכלל מגיעים למדידת טמפרטורות בדיוק כזה ובנומך כזה? כן. התשובה היא מפתיעה בפשטותה. החלקיקים, נגיד יש, האגרוף שלי מייצג ציבור של אטומים שנמצאים, מוחזקים בנקודה הזאת או על ידי לייזר או על ידי שדה מגנטי. ועכשיו כל מה שעושים זה עוזבים, נותנים להם ליפול. עכשיו, תוך כדי זה שהם נופלים הם מתפשטים. אז עכשיו, אם הם מתפשטים, אפשר למדוד כמה זמן עבר, מצלמים אותם כל הזמן על ידי פיזור, על ידי לייזר, ומההתפשטות שלהם אפשר לדעת מה האנרגיה הקינטית, ומתוך זה לחשב חזרה את הטמפרטורה. לכן המדידות טמפרטורה הן מאוד מדויקות. מה, מה ההשפעה שצפויה להתפתחות של מחשבי העל מהתופעות האלה ומהכימיה הזאת? תראי, חלק, זו שאלה ש... זו טכנולוגיה של טכנולוגיה נגזרת. יש אה, טענות, לפחות תיאורטיות, שמחשבים קוונטים שעובדים על פי עקרונות מכניקת הקוונטים, הם יכולים לפתור בעיות שמחשבים רגילים לא יכולים לפתור אותן. זה דבר שהוא מוסכם על כולם. השאלה הטכנולוגית זה איך להגיע למחשב קוונטי, ואחת התשובות היא לקחת חומר 
ולקרר אותו ולהגיע. אז דיוויד ויינלנד, שהראיתי אותו, זה התחום שהוא עוסק בו היום, הוא מנסה לבנות מחשב קוונטי בעזרת יוני. זה הכיוון שהוא עושה. והרעיון הוא שמחשב קוונטי, אם הוא יעבוד, הוא חייב להיות קר. עכשיו, כמה קר, זו שאלה שהיא עוד פתוחה. בינתיים התחום ההנדסה של הדברים האלה היא מאוד בחיתולים. איך זה מסייע בתחום של סופר מוליכות, הקירור, במקרה זה, במקרים שאתה מביא? תראה, okay, המקרים שאני הבאתי הם אטומיים והם לא מוליכים. הם, על נוזל, בוז איינשטיין, הוא, הוא, לא מולי, הוא בעצמו לא מוליך חשמל, הוא, יש לי הולכה של חומר. עכשיו, התופעה של על מוליכות קשורה. בגלל ששם הגודל שמוליך חשמל זה זוג אלקטרונים שנהפך לבוזונים, ואז הוא מאבד את ההתנגדות החשמלית שלו. אז התופעות קשורות אחד לש... התופעות הן קשורות, אבל זה לא אותו תופעה. עכשיו, יש רעיונות להשתמש בשיטות קירור המאוד מוצלחות האלה, קירור על ידי לייזר, וגם אפשר להשתמש בנוזל בוז איינשטיין עצמו בתור נוזל קירור, לקרר משהו אחר, ולהביא אותו למצב של סופר מוליכות. זה אחד מהרעיונות שחושבים עליהם. יש כאן שואל? ויש גם שם למעלה מישהו? אתה הזכרת בבקשה שהחומר הזה מתקשה בהעברת חשמל, כן? קראנו, יותר נכון, אנשים קוראים בעיתונים שזה מתקשה בהעברת אור. אתה יכול להגיד על זה משהו? לחומרים האלה יש תכונות מאוד איזוטריות. התכונות של נוזל בוז איינשטיין הם לא דברים שאנחנו חווים אותם בצורה אינטואיטיבית, זה לא מתנהג כמו איזה חלקיק חומרי שאנחנו מכירים. אחת התכונות, וזה ביצעו את זה ברובידיום, שהוא יכול לכלוא בתוכו אור. כלומר, ניסיון שבוצע בהרווארד, העירו עליו אור לייזר, על הנוזל בוז איינשטיין קלט את כל האור בתוכו, אחר כך שינו משהו בשדה חשמלי והאור נפלט חזר. אז במקרה הזה הנוזל יכול לשמש כזיכרון לפולס של אור. הוא שומר על האור עם כל התכונות של הפאזה שלו והכול בתוך הנוזל. אתה פותח מתג ואתה משחרר את האור חזרה של העולם. זה לא שימושי באזור? אולי. כן. כן, טוב. לגבי בשביל מה זה טוב, אז יש לי שאלה לחיי היום-יום. אפשר לחשוב על, כמו מיקרוגל, על מיקרו לייזר שיקרר במטבח? התשובה היא כן. קירור על ידי לייזר זו שיטה אוניברסלית. אז אתה צריך לשאול, המקרר שלנו עובד היום על גז פריאון, שהוא מזיק לאטמוספירה, אם הוא דולף הוא עושה לנו חור באוזון. בסופו של דבר נצטרך להפסיק להשתמש בגז. בגז פריון במקררים שלנו ולעבור לטכנולוגיה חדשה. עכשיו, הטכנולוגיה שאני מכיר זה קירור על ידי נוזלים מגנטיים, שכנראה זה יותר קרוב להחליף את, המקרר, את שיטת הקירור במקרר הביתי מהשיטה הקיימת. עכשיו, קירור על ידי לייזר, מה שזה אומר, מבחינה עקרונית, שהמדיום שאנחנו משתמשים בו לקרר יהיה אור במקום שהוא יהיה גז או מדיום מגנטי. אפשר לעשות את החשבון. וזה בהחלט סביר, רק צריך לפתח את הטכנולוגיה שתעשה את זה. אני מתכוון לגישה הישירה, זאת אומרת, לא, במקרר אנחנו מקררים מסביב. בסופו של דבר אנחנו רוצים לקרר מסביב. אנחנו רוצים לקרר את האוויר, והאוויר יקרר את מוצרי המזון. אז זה באופן ישיר את המזון, אבל טוב. זה אפשר גם, אבל אולי זה יעשה נזק. נראה מי רוצה בננה שקוררה על ידי לייזר. אני חושב שנסיים פה. תודה לקהל, תודה לפרופסור רוני קובלוס.